We are Nederland. Welkom, welkom. We zijn op de der Kinderenstraat. En we gaan richting uh, bureau uh, Pusjes weg. We nemen net even bureau Pusjes weg. Ja, Nederland. Welkom, welkom. Ja, Nederland, we zijn hier bij het bureau. Waar uh, afgelopen weekend uh, Morat uh, naar binnen was gebracht. We komen het verhaal even hier uh, voor de deur presenteren. Zodat ze weten dat ze dat soort dingen niet moeten doen. Het is zo dat wat hem is overkomen. Dat ze eigenlijk uh, hetzelfde bij mij hadden gedaan. En uh, moet je zien Nederland. Dit is dus het politiebureau. En hiernaast heb je een moskee. Een moskee. Dat is uh, niet opmerkelijk. Dat is al lang al zo. Dat was al lang al zo. Maar nu zie je hier, zeg maar, het politiebureau. En de agenten die afgelopen weekend uh, die heren hadden benadeeld. En op racistische wijze hadden bejegend. Die zitten gewoon hier naast de moskee. En dan gaan ze andere agenten optrommelen. Om uh, al hun rotzooi op te ruimen achteraf. Alle rotzooi wat ze maar hebben gecreëerd en veroorzaakt. Willen ze door uh, Marokkaanse werkagenten laten. Uh, ja, onder het tapijt laten schuiven. Meer niet. Dat proberen ze. Altijd raad ik aan om een volledige klacht in te dienen. Volledig. Daarnaast gewoon aangifte te doen, rechtstreeks via het Openbaar Ministerie. Je hoeft niet bij hun aan te kloppen om te vragen of je aangifte wil doen. We hebben al laten zien wat er gebeurt als je aangifte wil doen. Morat heeft hier afgelopen weekend gezeten. Ja, Nederland. Hij zat hier afgelopen weekend en uh, we gaan even filmen. Wat uh, zeer interessant is om te weten, toen ze Bilal hadden geterroriseerd, Bilal, toen had hij hier wat agenten flink toegetakeld. Vervolgens hebben ze hem doodgeschoten. En nu... Hoi. Nee. Ik ben hartstikke druk bezig. Yo, ja, je kan je pasje laten zien. Een ID doet me niks. Die wilden ze afgelopen weekend niet tonen. Je toont hem nu uit eigen beweging. Zeker. Maar je hoeft niet niks te vragen. Nee, want u heeft het ook over die eerste beurt. Ja, zeer zeker. En we hebben het zeer zeker over jullie werkwijze. Want dat is mij dus ook overkomen. Alleen hadden ze mij nog uitgekleed. En onder Ede vast verklaard en gezegd dat ik mezelf had uitgekleed zonder dat ze erom hadden gevraagd. Wil je je weg vervolgen? Nou ja, uh, dit was jouw openbaar terrein, hè? Precies. Maar je wil wat vragen? Ja, ik was benieuwd wat we aan doen. Als we nou zien, ik niet dat we nou allemaal te doen komen. Maak je niet druk. Je hebt hier, there is no expectation of privacy in public. Fijne dag. Je krijgt een dikke balk. En, uh, ah, ja, dat ja. zou heel fijn zijn. Ja, dat kan ik doen. Wat is je naam en je dienstnummer? Je kunt het hardop noemen, dan hoef ik het niet te noteren. Oké. Okay. Nee, ik heb, ik heb totaal geen vragen. Ja, eigenlijk heb ik wel een vraag. Hoe durven die agenten te zeggen dat er iemand hier binnen kwam en met een wapen en vervolgens uh, die jongens zo voor een gek te houden? Hoe durven ze dat te zeggen nadat hier daadwerkelijk iemand ooit naar binnen was gelopen en echt iets had gedaan? Echt ongelooflijk. 
Ja. Ja, je kan altijd uh, sowieso, kijk, uh, er heeft hier in het verleden iets ernstigs plaatsgevonden. Die uh, agente die is gestopt met werken, die heeft haar verhaal nog gedaan voor de media. En uh, het is zo dat hij nu dus, uh, of uh, althans, uh, althans zij tegen hun zeggen, dat er iets had plaatsgevonden waardoor ze niet met hem konden communiceren. Dat is een leugen. Bij mij hebben ze letterlijk die intercom uitgedaan, vanaf binnenkomst tot het einde. Ik heb wel Roethoff als advocaat. En op mijn uh, formulier is dat allemaal voorkeursadvocaat, nee. Laat me niet praten, laat me niet praten.